Moje ime je Dejan Dragićević. Ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najnaobičnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, stigli smo i do rođedanske jubilarne 50. epizode gurmana, koje brojo znače da to znači bar stotine hiljada najboljih zalogaja pred kamerama. Danas će biti jedna malo drugačija epizoda. Nećemo imati gosta, već ću se posvetiti onima bez kojih nas gurmana ne bi ni bilo. U prvom delu emisije otvaramo sa ateničkim žubrom u gornjoj atenici kod Čačka. Tu će me sačekati sa grilovanim povrćem, ribljom čorbom, fantastičnom pastrnkom koju sam sam svojim rukama lovio. A za dezert stiže pita i jabučara. Posle žubora ne napuštamo čačanski srez, već se selimo u etno kuću Erić u Mrčevcima, gde je na repertuaru prvo hladno predjelo, kajmak, slajna, pršuta. Potom slede kuvani kupus iz zemljenog lonca, dimljena kolenica u kupusovom listu, a uz sve to slatke pite od višanja. Dragi gurmani, ovo je 50. epizoda u našem gurmanskom putovanju. Ali kako znate da sam više ljubitelj slanog nego slatkog, nećemo duvati 50 svećica sa neke torte. Gurmani, dobar dan. Dobrodošli u novu epizodu gurmana. U čačku se jede praseti na vruća i pije ljuta rakija. Ali, od mog dobrog prijatelja imam preporuku. Pored čačka, a čujte ovo je žubor. Restoran se zove, u stvari to je selsko domaćinstvo, ali radi i kao restoran, zove se Atenički žubor. Kaže, idi tamo i probaj pasrnku. Ti si gurman, napolje vrućina i vrvatno će ti se mnogo, mnogo dopasti. I mesto i ambijent. Danas nemamo jednog gosta, već ću ja biti gost kod ljudi koji su glavni krivci za predinu hranu i dobro piće o kojima mi gurmani sanjamo. Dobar dan, Milane. Dobar dan. Kovačević, tako beše. Jeste. Poštovanje. Veki, dobrodošao u naš skromni dom u Gornju Atenicu, da vam bude lepo i prijatno ovde u našom porodičnoj kući. Hvala, bolje te naš, vidi. Hoću da razbijem predresude, da se u Čačku ne jede samo vruće pečenje, nego vidi dobru preporuku od dobrog prijatelja. Kaže, idi, vidi, probaj pasrnika vrhunska. Rekao, nemoj u Čačku, kaže u Čačku. E, zato smo došli ovde, ja sam gurman, a ja ugledaj gurmani. Mislim da... će vam biti ugodno ovde i da će bude dobra riba sigurno. Mi ćemo se to potruditi da se vi osjećate prijatno u našem domu. Sve je urađeno u tradicionalnom srpskom stilu koji gurmanima govori da smo na pravom mestu. Ovaj dom porodice Kovačević je i seosko domaćinstvo u kome možete da ocenete, a i fantastičan restoran. Kovačević i Sokole moji, evo smo na stolom. Ovo je emisija gurman i ja sam gurman. Hoćemo da vidimo šta ima ovde ili... Ja sam to naučio na pamet. Pogledaj, ti, ti. Hoće, hoće, hoće. Ideš po ostalim restoranima, pa moraš da pogledaš i naš. Reci mi kako zove ovo reka. Ova reka se zove Atenička reka i mi se nalazimo na jedno 200 metara od izvora Ateničke reke. Ko je planina? Planina je jelica. Čuvena jelica. Čuvena jelica, znači mi smo bukvalno na podložju. Tu ima i Ateničko vrelo i odakle... Potiče Atenička reka i sama reka i sami izvorište ima toplih izvora. Tako da je reka u letnjem periodu ne prelazi temperaturu 16 stepeni, a zimi ne pada ispod 9. I to se pokazalo baš dobro za pastrmku u Kalifornijsku. Ja mislim da govorimo, lomimo se, šta ćemo da pijemo i da jedemo? Ja predlažem dekiju po jelički duk kada nam... Nema bolje. Nema bolje, to je naša rakija. I može obična voda, pošto ima i ovde fabrika vode blizu. I da provamo i to. Tu jeste... I vodu imate ovde? Pa imamo... Jelički duk, ti isti? Ne, akvas voda. Može, ali je slična. Može, može, može. Hvala. Tako da... Mi 
nismo imali viziju, moj deda je imao viziju pre 40 godina, je sagrađen ovaj bazen i to je prvi bazen na Ateničkoj reci koji je sagrađen, sada ih ima pet, jer pošto je ova reka bila poznata sa vodenicama, znači nekada je imalo 20 vodenica. Sad nema nijedne prepostavljene. Imaju dve vodenice, ali zato ima više ribnjaka i ima priča o pastelici. Sakolovi, pogledajte ispred planine Jelice, pijem Jelički dukat i vodu, ako si su se Jelice. Dobro došao, da se osjećaš prijatno ovde u našem ribnjaku. Hoću, verujem, ovako uz Jelicu i dukat, super. Tačani su veliki gurmani, ali uvek ih povezuju svi sa vrućom prasetinom, ladnom rakijom. Imaju pastenku, znači imaju i taj Tačanski prancin koji pliva. Kroz domaćinstvo teče potok u koji ću da uđem i golim rukama ulovim sebe ručak. Dobro, golim rukama, imat ću malo pomoć mreže. Da, sam rešio da sam sebi uhvatim ručak. Pastrnka je ovako spora riba, kao koroljača. Potručna, ovako brza. Da vidimo koje reflekce imam. To trči skače, a jeli? A što skaču ovako? Zato što je zdrava riba i brza. Čista voda, vidi. Čista voda. Ovdje je nekad imalo rakova. Tako. Rakova su bili u ovoj rečici. Ajde, na mami ih malo da daj, da ja čapim neku. Možda ima neka pitoma. E, to, to još neku, još. Uf, uf, uf. Ma ne, nije hladno ušte, šeće se peni, samo može strada prostata. Pomože, Bog, Sokole. Bog pomogu. Poštovanje, si mi dobro? Svako dobro. Kako ribu spremaš, šta je dobro, šta treba da bude za pastrnku, osim da bude... Za pastrnku? Ispod jelice, pa ajde da bude pastrnka. Pastrnka najbitnije je da bude pod broj 1 sveža. To je, imamo štikljeno. Jeste. Dalje? Za dobro spremanje pastrnke, bitna je morska so. Morska sol, krupna. Da, a pre toga dobro čišćenja, sad ćemo pokazati. E, to to, znači pokaži to gurmanima, znači mora se skine ova sukrbica. Sve, ovo mora, da. Tako je. Sledeći ovaj... Isto daje gorčinu, škrge. Naravno, škrge. Bravo, majsare. E, bravo, majsare, bravo, bravo. To je to, evo ovako, gurmani, ovako treba izgleda očičena potrošna kalifornijska pastanka. Do you have some rosemary grains? Do you have to put it in a brown or brown or brown? We put it in a brown or brown. We put it in a clot. But we do a marinade, that is a preliv. Some guests don't like brown or brown. Who doesn't like brown? How do you like brown? There are people who are jealous. That's why we put it in a brown, but we put it in a special way. It's a great experience. It's a great experience to eat the children. Ova moja je obeležena, puno bilo gluka, pa se vidimo. A ja ti dam jedan recept kasnije, jer može? Naravno. Biti zadovoljno. Naravno. Ajde, čao. Čao. Evo je moja domaćica, domaćinu, stvari ovog. Stvari glava, porodice, sve je to lepo, ali kod Kovačevića se zna. Nada, beš tako. Jeste. E, Nado, čuo sam da si ti glavni krivac za ovu... Čini mi se fenomenalno čoru provoće ovo. Ajde, tajna, šta ima utra za gurmane, ako može, ako ne može? Imaju četiri vrste ribe, paradaj, sve vrste povrća, celer, šargarepa, pešun. Jer ima sremuša ovde u šumi? Ima, baš tu. Sad čekaj, ovaj kraj je poznat jelica po planini, po izgledu svetskog vrata što je bilo. Jeste, imate i gradinu. Da, da, da. A gradina to beš ovaj arheološki odnalazi? Jeste, jeste, jeste. Na 846 metara vam je nadmorske sile i vidite sad, to je bronzanog doba. Bronzanog doba, da. Jeste, jeste, i tu su postali gradovi, nastili i dolaze. Pa ima staza, ima? Ima. U stvari nešto sad grad Čačak nam to radi, pa uglavnom nije glavni prilaz odavde peške, možete. Ja vidiš ti dogore ovde, ovde kako ja sam prvi put ovde. 
Ovo je kao usok i stvarno ti kad pogledaš ovde su uvek mogli žive ljudi. Idel, imaš reku između planina. I glavni ribnjaci su on, pastrmke tu. Znači iz Brozanog doba. Pa onda se mogli se zoveti i gradina. Mogli smo. Jerečka gradina. Jeste, jeste. Ajde da probamo. Da probamo. Tu nadinu riblju čorbu. Da vidimo. Na dobu. Vrkunska. Ja bi je oko napravio. Hvala. Nije to zamerka, ali se čini da nije previše mesa. Pa, mi smo po tome i poznaci. To nije samo za mene i za gurmane. Ne, inače možete pitati naše goste koji su dole kod nas. Ne, ne, verujem, verujem. Nego vidim da je gomila mesa. Pa eto, pored toliko gribnjaka i ribe, da nema ribe u čorbi. To bi bilo smešno. Blaga je, mogu i deca da jedu. Da. Uglavnom mi stavljamo tucanu, ali dodajem uz ribu da ne stavljamo uglavnom. Da ima povole ljudi. Jeste, jer ima dosta ljudi što traže. I stavljamo ljudi u papir. I po ovome se podam. Posle toga dobijete, ko poruči ribu, z ribu dobije grilovano povrće, gde ima pečurku, papriku, paradajz, crveni luk, tikvicu. I to je sve iz bašte. Jeste, jeste, jeste. Osim plavog paradajza. A dobro, nešto se desi. A sakri nešto pa koji... I krompir. Sakri nešto, sakri nešto. I dobijete ribu sa varivom, dalmatinski prilog gde ide blitva, krompir. To, to, to. I uglavnom ribu spremamo na maslinu i mulju. Izvoli, prijatno. Jer puna bila luka, jeste? Jeste, puna. Mi, mi gurmani moramo tako. Normalno. Tašno se vidi da je pred 15 minuta plivale vodi. A ja sad rekla i Dijan je ubačio plivu. Hvala mnogo. Za gurmane važi da vole da pojedu i popiju. Ali znate da zna i da kuvaju. Ja mislim da znam. I hoću da vam dam jedan recept. To je stvari nije moj recept, to je švedski recept. Čuveni gravlaks. On se pravi od lososa, a može i od losos pastrmke. Ovde sam kod Kovačevića, evo ova losos pastrmka je plivala pre nekih 2-3 sata. Isfiletirali smo je, izvadili kosti i ostala dva predivna fileta. Znači riba je bila kilogram i sad što je veća to je bolja. Prosto oko pastrmke, osnovni recept, so, šećer. Ako može krupan, može žuti šećer. Obično je recept za lososa. Kilo soli i kilo šećera. To se sve pomeša i riba se prekrije. Evo ovako je, sad ne znam da li ću imati dovoljno, ali mogu da... Evo ovako. Znači, baci se ta smesa ispod. U stvari, ona se prekrije. Riba mora da bude prekrivena sa ovom smesom šećera i soli. Koža ostaje obavezna. Ali je važno i ovaj gornji deo. Tako. I sada to sve prekrivamo. Ona je masna, salmonetna riba. Prekrivena je. Dobro, znači mogu da prekrijem, mogu sam i drugu, ali nema bez. To sve prekrijemo. Uzemo providnu foliju, zamotamo i stavimo u frižder. I kaže vam, nakon dva sata može da se konzumira, ali nek bude 24 sata. Onda će da pusti neku vodu, ova so, I ova riba ide pod česmu, opere se, pa onda se ubrusamo suši. I lagano se prelije, može i limun, može i mirođija. Originalna recept ide vodka ili džin. A pošto smo ovde, ispod planjene jelice, moj je savjet, jelički dukat. I to će mu dati neku dobru aromu. Imate recept koji se zove Gravlaks, ovde kod Kovačevića, ispod planjene jelice. Živeli, živeli gurmani. Svjetsko domaćinstvo, Atenički žubor, vlasnika Milana Kovačevića, je izvetno mesto. Postoji nekih godinu dana. To je malo za jedno ovako mesto, ali su na najboljem putu da naprave pravu priču. Međutim, ovde, pored njih, na planini Jelici, postoji i starog doba, malo tenje tamo iz Rima. Ne znam tačno kad imate gulu, pogledajte. Nalazi se arheološko nalazište, nekde oko šesti vek, car Justinijan, zove se nalazište Gradina. Pa vi dođite i pogledajte. Ima šta da se vidi. U 
drugom delu emisije idemo u Mrčajevce, gde će na stolu stajati vrući kuvani kupus iz zemljenog lonca. Dimljena kolenica u kupusovom listu, ljute paprečice, ren, sir, a za kraj slatke pite od višanja. Rado bi smo ostali da uživamo u žuborenju potoka, ali gurmanski posao neće da nas čeka. Zaputili smo se na drugi kraj Tačanskog sreza u Mrčajevce. GPS nam nije trebao. Samo sam uključio svoje gurmansko čulo mirisa i pustio da me miris dimljene kolenice dovede u etno kuću Erić. Gurmani, šta ste misli? Došli sam ovde u kolinu Čačka i nema mesa. Pa ima normalno. Mrčajevci, etno kuća Erić. Obećava. Idemo nutra. I etno kuća Erić je urađena u tradicionalnom srpskom etno stilu, kojim porodica Erić daje osjećaj doma. Etno kuća ima jedan kuriozitet, dosadni sam vidio. Prvi šporet proizveden posle drugog svjetskog rata u Jugoslavi. Preteča kasnije čuvenog smederevca. Marija, pošto ovaj tebe tražim. Dobar dan, neki dobro mi došli. Bolje se naš. Kako ste? Odlično, malo vruće, 42-3 stepena, ali čuo sam da se ovde dobro jedi. Jeste, i vodim vas u najlepše dvorište da se najbolje osvežite. Idemo, izvoli, da mi mi prednost. Hvala. Ovako treba da izgleda u Šumadiji etno kuća. Erić je prava etno kuća. Ja tako zamižam svaku etno kuću. Znači patinerano, puno drveta, starina i hrana bogovska. Marija, kako potnosiš ti u vrućinu? Pre svega, pogledaj, ja se... Verujte mi, jako teško, pogotovo u ovoj bakinoj nožnji koju ponosno nosim. Bakina? Jeste, prezentujem moje već deset godina od kada i postoji restoran. Deset godina postoji? Deset. Znači te kažem, ovo su Mrčevci, od Čačka nekih 12 kilometara, ovo je glavni put, tako što je pravo, 15, nebitno da je, kilometar, dva, kad se je dobro jedan nije ništa. I kad je dobra rakija u pitanju. Uzdravlje. Živeli? Živeli, živeli. Marija je prava gazdarica. Sve konce drži rukama. Znači ona je stigla i da napravi kupus i kolenicu. Znači žena je vredna i sve je na njenim rukama. Tu je tata po neki put. Kad je vrućina, pije se rakija. Manje se znojiš, da. Može posle ga špricer, pivo, bilo šta. A dame vole kod nas da piju kupinovo vino. Kupinovo vino? Ti si pravi gurma, ti jesi vlasnica, gazdarica. Reci mi šta se jede ovde, po čemu se poznati. Ovo je kraj mesni kraj, znači nema tu mnogo ribe. Mislim, bio sam, jel sam ribu, ali... Ovde se poznati po ovome. Malo smo dalje od Morave, tako da smo se ipak opredelili za ono što imamo kod nas u dvorištu. Jagnjetina, teletina, kolenice ispod sača, kuvani kupus iz zemljenog lonca. To je ovo. Jeste, jeste, po čemu su mršajci i tekako poznati. Slaže se onako i to se kuva cele noći tako. Red kupusa, red mesa, malo začina, malo ljubavi. I to je bomba, energijska bomba. Vredi probati, vredi svratiti, jer kod nas se kupus kuva 365 dana u godini. Ne samo za vreme kupusijade koja je ovde poznata, koja se održava u septembru svaku drugog vikenda. Kod nas u etnu kući Erić 365 dana u godini. Šta ćemo da jedemo? Emisija se zove Gurman i ja sam Gurman. Spremat ćemo kolenicu u kupusovom listu. Dobro, se to uvija nešto tako? Jeste, jeste, jeste. Vidjet ćete to. To morate da savladate tu tehniku, nije to baš lako. Ko sarme ili nešto teže? Teža sarme. Teža sarme. Dobro. I spremat ćemo kuvani kupus iz zemljenog lonca. To je ono što slažemo. Da, a sada ću vas ja prvo ugostiti kao dobrodošlicu, se nešto zamezi, da se posluži, da imamo snage da mi to složimo i da napravimo. Može, 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 može. Čekam. Treba pomoć, ti si vidra, taj je, treba pomoć. Evo, može. Pomogni. Bogato, ovi kraji su veoma, veoma bogati. Deki, dobro ti meni došao. Hvala, hvala. Izvoli, posluži se. U Šumadiji su porcije obilne. Ovde se hrana termički obrađuje veoma dugo, od 3 do 24 H. I samim tim, ti sokovi, mesa i kupu se pomešaju, to je onda hrana za bogove. 
U etnu kuću je Eriđi glavni brend je kuvani kupus iz zemljenog lonca koji se sprema 365 dana u godini, ne samo za vreme kupusijade koja se održava svaki godin u septembru i naši specijaliteti pod sačem, jagnjetina, teletine i kolenice. Dobro nam došli. Evo, etna kuća Erić. Pogledajte. Sans nova, fantazija. Ovo je samo za gurmane, pravo muško jelo. Mogu i žena da ga pojete po ovoj put. Evo nas, ovde smo došli da napunimo ovaj kazar, lonac, krčak, samo dođe. Zemljani lonac. Zemljani lonac, sve sam rekao, samo nisam rekao zemljani lonac. Pre toga, dezinficijemo ruke. Korona je još tu oko nas, ali je nema. Ako imate raki, može raki od nego greota. Deki, prvo da dobro omažemo lonac sa svinskom mašćom. Znači, mas, ova kutača je više radi fore, a? Pa, eto, da pripomogne. Jako znam, ruge sam opro i ovo se lepo zamaže ovako po ivicama. Da. Ja ću početi da sjetim kupus. Neka bude bogatče sjetiti kupus. I dobro se utrlja. Mada je vidi, ovde već kuvano milijon puta, je li tako? Jesi, jeste, tako da. Ovo se u stvari impregnira. E, hoću te pitam nešto. To su tajne tih malih, velikih majstora. Čuo sam da i crni luk treba se dobro, dobro ugnjeca. Jesi, jesi, da se stegne da pusti svoj sok. E, to, to, to. Da bi se bolje to ukrčkalo. Ja uvek teže posljedam. Daj to. Ma ćemo posle nastaviti, da ja odmah luku možem, a? Pa deki... Ne, ne, kako ide početak? Šta ide prvo? Prvo ćemo na dno lonca da stavimo... Rebra. Rebra. Zašto rebra? Dimljena rebra, da nam se ne bi uhvatio lonac. Tako je, tako je, tako je. Znači idu rebra, idu kosti i taj prvi sloj pravimo kao u saksiji za cveće, pravimo drenažni sloj. Da se slivo na mada se krčka. Evo, to je rebarca dimljena, idu na dno. Idemo, tri. Tri. To je nešto zbog Nikola Tesla ili? Pa, tri Dobre, dajde. Sad neđemo kupus. Kupus, ja ću, ajde. Čekaj, čekaj. Ima fora, se slaže ovako ili ovako? Tako. Ovako. Poklopac. Poklopac. Ova me riše kiso kupus. E, i tako ponavljamo sad, da, 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 da. Red kupusa, red mesa, red začina. Sve smo pokazali. Dok. Ne stignemo do vrha lonca. Tako. Daj. Izvoli. Hvala. Jesmo li napunili sa kupusom? Jesmo. Daj, začine i da prekinemo. Znači tako ide do vrha. Da. Na vrh se stavi... Od šest do sedam zavisi od veličine lonca redova. Dek je pravi profesionalac u svom poslu, ali i u kuvanju. Tako da, ako nije problem, ponekad da nam ga pozajmite i za pomoć u kuhinji. Kako se reka morava ti? Daj, bati se brika. Domaćica zna svoj posao i mogu vam reći da je njen tata onako što se kaže Čerko, ti si moj sin. Znaš šta, ovo je fenomenalo. Svarno jaka hrana. Ali da pokažemo ovo gurmani. Gurmani, mrčevci, etno kuća Erić. Jeo sam ovo na malo drugačiji način, ali ovde ima nekih pikanterija. Namaze se senfom, pa umotane u kupusov list i lepo upakovane ko neki poklončići. I ide pod cač. Vrhuska stvar, znači imate gde da pojete. Obećeva, pogledajte ovo. I dobro pivo do motora, dobro društvo, dobro domaćin i to je to. Deki. Živa bila. Živjeli. Dragi gurmani, hvala vam što ste zajedno na ovom putovanju već 50 epizoda. Ostanjete sa mnom i do 100 epizode i dalje. I ne zaboravite da uživate.